Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Anna Trần Hôm nay Anna muốn chia sẻ với các bạn 4 kiểu tép tóc rơi nữa Hết sức là dễ thương và dễ làm bốn kiểu tép tóc này dành riêng cho các bạn nào thích buộc tóc cao gọn Kiểu tóc đôi ngựa nhưng mà lại muốn có một chút xíu điểm nhấn lên tóc Thì chúng ta thực hiện một trong bốn kiểu tóc như sau Kiểu tóc đầu tiên thì các bạn sẽ lấy một phần tóc nhỏ bên trái bên phải tùy các bạn Sau đó chúng ta tép 3, chúng ta chia thành 3 lọn nhỏ rồi chúng ta tép 3 Ở mỗi bước tép các bạn sẽ lấy thêm một ít tóc Nhưng mà phần lấy tóc ở bên phải các bạn lấy một tép nhỏ xíu thôi Các bạn có thể thấy được Tana đang lấy một tép có chút xíu thôi Rồi chúng ta bỏ vào chúng ta tép thêm ở bên phải như thế, bên trái thì các bạn sẽ lấy thuốc bên góc bên trái Lấy một lưỡng tóc vừa phải, các bạn cho là là vừa phải Không lấy quá nhiều, không lấy quá ít, tùy tóc bạn nào nhiều hay là ít khác nhau mà chúng ta lấy Sau đó cho các bạn bỏ vào tép chung Và cứ thế chúng ta sẽ thao tác bên phải thì các bạn lấy một lượng chút xíu thôi Bên trái thì các bạn lấy nhiều một chút xíu Thì các bạn tép thì các bạn lưu ý rằng Chúng ta sẽ phải tép làm sao cho tép tóc có xu hướng về bên góc Tức là các bạn sẽ siết chặt tép tóc ở bên phải cho nó cái sợi tóc chính của chúng ta nó theo chiều là xéo một bên Ở đây cũng có một lựa chọn nhỏ là các bạn sẽ tép ở giữa Như tay Anna đang chỉ đây Rồi chúng ta tép từ hai bên tới bề đều nhau thì vẫn rất là dễ thương Còn đây Anna là tép xéo một bên Các bạn tép thẳng một bên nếu các bạn thích Chúng ta lần lượt thao tác đến khi chúng ta hết tóc hoặc tóc Các bạn ngắn quá chúng ta tép được một ít thôi thì cũng được Vậy là Anna vừa chia sẻ kiểu tép tóc thứ nhất Kiểu tép tóc thứ hai này các bạn sẽ chia tóc ra làm hai phần Phần đuôi ngựa này các bạn chia ra làm hai Bằng bằng nhau Sau đó các bạn sẽ chia phần ở trên ra lại làm hai tiếp mà theo chiều dọc sau khi các bạn đã có hai phần thì chúng ta lòn bên dưới của cái phần lúc nãy chúng ta chia Sau đó các bạn dùng dây thun để buộc hai lọn ở dưới lại với nhau Sau khi buộc xong rồi thì chúng ta lại thao tác là các bạn sẽ lấy một ít tóc ở phía trên này Chúng ta cất riêng ra Các bạn để riêng ra Sau đó chúng ta lại tiếp tục thao tác lúc ban nãy chia tóc này làm hai phần Rễ luồn xuống dưới phần tóc ở dưới các bạn sẽ chia cho nó đều ra không thì nó méo rồi các bạn sẽ nắm hai lọn tóc này luồn bên dưới của sợi tóc kia rồi chúng ta vẫn sẽ cố định lại buộc lại khi buộc xong rồi thì các bạn sẽ lấy tay của chúng ta để kéo các sợi tóc hơi dạng dạng ra phòng phòng ra thì mới đẹp các bạn đừng có buộc chặt quá Đối với tóc các bạn nào càng ít thì chúng ta càng nên kéo cho nó phòng phòng ra thì nó nhìn tóc nó nhiều hơn Tiếp tục các bạn chừa ra một ít chút xíu, lần này chúng ta lấy ít hơn lúc ban nãy Chúng ta lấy ít hơn cái lúc ban nãy chúng ta chừa ra nữa, ít hơn, rồi chúng ta kéo lên trên Sử dụng một cái kẹp để kẹp nó lại cho nó đừng có rơi Rồi các bạn vẫn tiếp tục thao tác là chúng ta chia lọn tóc này ra làm hai Sau đó các bạn lại luồn bên dưới 
rồi dùng thun để buộc lại Khi các bạn làm các kiểu tóc buộc thun như thế này thì các bạn lưu ý là khi chúng ta tháo ra thì các bạn dùng kéo để cắt thun ra chứ đừng có kéo thun ra bình thường Kéo thun ra bình thường các bạn sẽ thấy rất là mệt và đau thì vì thế các bạn dùng kéo để các bạn cắt đứt sợi thun sợi thun sẽ tự thuộc ra vậy là xong chứ đừng có ở đó mà ngồi gỡ lâu lắm Sau khi các bạn cột xong rồi thì chúng ta kéo dạng dạng ra rồi tiếp tục thao tác là các bạn sẽ chừa ra một ít xíu tóc ở đây Một lọn nhỏ hơn lúc ban nãy nữa Càng ngày chúng ta càng lấy ít lại Rồi buộc cố định lên Rồi chúng ta lại tiếp tục thao tác là chia tóc ra làm hai phần Sau đó chúng ta lại luồn ra đằng sau Cứ thế các bạn sẽ thao tác lần lượt đến khi nào hết tóc Sau khi các bạn đã thao tác hết tóc rồi thì các bạn sẽ gỡ các phần tóc lúc nãy chúng ta chừa ra lại Và bây giờ chúng ta sẽ làm đường gân chính Bằng cách các bạn sẽ chia phần tóc này làm 3 rồi chúng ta tép 3 Sau khi tép 3 đến đoạn mà ở dưới thì các bạn sẽ dùng bước lấy thêm tóc Ở phần dưới tùy lúc nãy các bạn chia ra là chia sợi nhỏ hay sợi lớn Bây giờ chúng ta chia được hai hay là chia 4 sợi Thì các bạn sẽ chia ra lấy thêm tóc phần này để tép Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ kéo làm sao cho tép tóc nó siết chặt để cho hai phần tép tóc Cái phần lúc nãy chúng ta tép và phần bây giờ tép 3 nó dính chặt lại với nhau Cứ thế mà các bạn sẽ làm hết sợi tóc Vậy Lana vừa hoàn thành với các bạn kiểu tóc thứ hai của kiểu tóc tép đuôi ngựa Kiểu tép tóc thứ ba này Anna chia sẻ hơi một chút xíu công phu và mất thời gian nhưng nó cũng không khó Các bạn chia phần tóc tóc này ra làm hai sau đó các bạn sẽ lấy một phần tóc nhỏ bên trái đặt qua tay bên phải 
rồi tiếp tục ở bên phải các bạn sẽ lấy một phần nhỏ tương tự như vậy ở bên phía ngoài chúng ta lấy vào các bạn đặt vào bên trái sau đó các bạn sẽ lấy một phần nhỏ ở bên trái các bạn chừa ra chúng ta không cho vào chừa ra các bạn lấy một phần khác nữa các bạn lấy một phần tương tự như thế nữa rồi chúng ta vuốt thẳng ra rồi mang qua bên phải phần chừa ra cứ để đó các bạn mang qua bên tay phải làm tương tự cho bên tay phải các bạn sẽ lấy một phần nhỏ rồi các bạn chừa ra đó các bạn lấy một phần mới để có thể mang qua bên tay trái Rồi ở đây sẽ là một bước quan trọng các bạn để ý kỹ Các bạn sẽ lấy thêm một phần tóc nhỏ bên tay trái tương tự Rồi các bạn sẽ dùng nó để đang chéo với sợi tóc hồi nãy chúng ta chừa ra Các bạn thấy nó đang cầm, đang chéo, lấy sợi tóc kia Thay đổi, thay đổi vị trí cho nó, lấy sợi tóc kia bỏ bên tay phải Làm tương tự cho bên còn lại Lấy một sợi tóc ra Chúng ta vòng qua bên kia Thay thế đổi chỗ cho bên kia Mang qua bên tay trái Rồi chúng ta thao tác thêm một bước là chúng ta sẽ lấy phần tóc Rồi làm lại một bước nữa Bên trái bỏ qua bên phải Rồi bên phải lại bỏ lại qua bên trái Rồi tiếp tục là lặp lại Các bạn sẽ lấy một phần tóc Ở bên tay trái Đổi chỗ cho cái sợi lúc nãy chúng ta chừa ra Mang qua bên phải Rồi chừa nó ra Rồi lặp lại bên tay phải Lấy một sợi tóc Đổi chỗ cho sợi lúc nãy chúng ta chừa ra Rồi mang qua tay trái
Vậy Lana vừa chia sẻ xong với các bạn kiểu tép tóc thứ ba Kiểu tép tóc thứ tư này là kiểu tép tóc đang rõ Các bạn sẽ lấy hai phần tóc bằng nhau rồi đang chéo với nhau Chúng ta sẽ lấy phần tóc ở giữa Sau đó các bạn lấy thêm một phần tóc nhỏ phía bên phải Các bạn sẽ luồn phía dưới sợi bên trái các bạn sẽ thấy được đen tay Anna đang có hai sợi và một sợi luồn qua sợi còn lại Chúng ta lại lấy thêm một phần nhỏ bên tay trái Rồi các bạn làm ngược lại, làm sao cho nó đang chéo với nhau Các bạn có thể thấy được bốn sợi của Anna đang được đang chéo với nhau Tiếp tục các bạn sẽ lấy thêm một ít tóc bên phải Các bạn sẽ đang chéo với nó Bằng cách các bạn luồn xuống Rồi luồn lên Các bạn có thấy được là Anna đang cứ đang chéo các sợi tóc với nhau Tiếp tục, các bạn sẽ lấy một sợi Sợi ngoài cùng ở bên tay của Anna đang là ở dưới Vì thế Anna sẽ đem nó lên trên bằng cách luồn sợi này xuống nó Rồi chúng ta cứ đang chéo ba sợi này với nhau Các bạn có thể thấy được tóc của Anna, các sợi xấu sợi nó đang chéo lại với nhau Anna sẽ lấy thêm một sợi tóc khác Anna luồn xuống, luồn lên, rồi lại luồn xuống của ba sợi đó Tới bước này các bạn sẽ thấy được chúng ta có tất cả là bốn sợi ở bên trái lẫn Các bạn sẽ bỏ sợi này cùng ra không cầm nó nữa Nó đã được tép xong, các bạn bỏ ra không cầm nữa Chúng ta lấy thêm một sợi tóc nhỏ Các bạn sẽ tính ba sợi từ bên trong lòng bàn tay tép tính ra rồi các bạn sẽ luồn xuống, luồn lên rồi luồn xuống như bình thường Cứ như vậy mà các bạn sẽ thao tác đến khi nào các bạn hết tóc Vậy là Anna vừa chia sẻ xong với các bạn kiểu tóc thứ tư Anna vừa chia sẻ xong với các bạn bốn kiểu tóc đuôi ngựa hết sức là dễ thương để các bạn làm trong những ngày nắng nóng 
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Anna. Nếu các bạn thấy video bổ ích, đừng quên nhấn like cho Anna, nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tốt lành.